কেমন আছো সবাই আশা করি ভালোই আছো পিএলএস শেয়ারের ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আবার স্বাগতম আমরা গত লেকচারে ক্লাস এইটে রাসায়নিক বিক্রিয়া অধ্যায়ের প্রথম লেকচারে সংকেত কিভাবে লিখতে হয় বা সংকেত কি সংকেত তাৎপর্য এই পর্যন্ত আমাদের পড়াটা আমরা কমপ্লিট করেছিলাম আজকে সংকেত কিভাবে লিখতে হয় এই ব্যাপারে আমি সামান্য কিছু আলোচনা করেছিলাম তবে আজকে এই ব্যাপারে কিছু ডিটেল আলোচনা করতে হবে কারণ আমাদের অধ্যয়ন নাম রাসায়নিক বিক্রিয়া তো রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়ার জন্য রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে হবে রাসায়নিক সমীকরণ লেখার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই সংকেত খুব ভালোভাবে জানতে হবে তুমি যদি একটা বিক্রিয়ার মধ্যে সমতা করো বা না করো তার জন্য হয়তো তোমার বিক্রিয়াটা কাটা যাবে না কিন্তু তোমার যদি সংকেত ভুল হয় তাহলে কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ নাম্বারই কাটা যাবে তাহলে এই সংকেত রাসায়নিক সংকেত লেখাটা খুবই জরুরি টপিক স্পেশালি যোগের জন্য যে সংকেত লেখার নিয়মটা আছে সেটা আমাদেরকে অবশ্যই খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে না হলে কিন্তু আমরা রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে পারবো না তাহলে ঠিক আছে তো সংকেত লেখার নিয়ম সংকেত লেখার নিয়ম বই যেভাবে দেওয়া আছে আমি একটু ডিফারেন্টভাবে প্র্যাকটিস করাবো আমি এখানে লিখবো লিখে দেব তোমাদেরকে তোমাদেরকেও লিখতে হবে আগে জিনিস তাহলে আচ্ছা শুরু করি কিভাবে সংকেত লিখতে হয় তাহলে সংকেত লেখার নিয়ম বা আমি এখানে উল্লেখ করি যোগের সংকেত লেখার নিয়ম যোগের সংকেত লেখার নিয়ম বা পদ্ধতি যোগের সংকেত লেখার নিয়ম বা পদ্ধতি এখন এই খানে আমরা কিভাবে একটা যোগের সংকেতকে নির্ভুল নির্ভুলভাবে লিখতে পারি তাহলে নিয়ম নর্মালি আমি দেখাচ্ছি প্রথমে কোনো আমি অনু পরমাণুর প্রতীক ইউজ করতেছি না আমি জাস্ট নিয়মটা দেখাচ্ছি এখানে মনে করো এ একটা পরমাণু আর বি একটা পরমাণু এটা এমনি ধরা হচ্ছে এ একটা পরমাণু বি একটা পরমাণু এখন এ এর যোজনী যদি এক্স হয় এ এর যোজনী এক্স এবং বি এর যোজনী ওয়াই তাহলে এ একটা মৌলিক পথ বি একটা মৌলিক পথ এ এর যোজনী এক্স বি এর যোজনী ওয়াই যে কোনো সংখ্যা হতে পারে আর এ আর বি যে কোনো পরমাণু হতে পারে তা আমরা এটাকে পরে দেব সত্যিকার যে পরমাণুগুলো থাকে হাইড্রোজেন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম আমরা এটা পরে প্র্যাকটিস করব আগে সাধারণভাবে প্র্যাকটিস করি তাহলে এ আর বি যদি দুটো পরমাণু মৌলিক পরমাণু থাকে এ এর যোজনী এক্স এবং বি এর যোজনী ওয়াই হয় তাহলে তাহলে এর এদের মাধ্যমে যে যৌগটা তৈরি হবে তার সংকেতটা কি হবে এর সংকেটটা হবে संकेत लिखब नियम एवं नियम मध्य सामान्य किस हेर फेर करोगे जो संकेत गोगला कमप्लीट कर भिन्न परमाणु भिन्न मौलिक पदार्थ एर जोधन एक्स ए बर जोधन वाई এবং এখানে যখন আমরা এর এই দুটোর মাধ্যমে এই দুটোর মাধ্যমে আমরা যোগ যোজনী করব তখন এ বি কে পাশাপাশি লিখে এ এর যোজনী বি এর ডান দিকে নিচে লিখতে হবে এবং বি এর যোজনী এ এর ডান দিকে নিচে লিখতে হবে এভাবেই আমরা যোগের সংকেত কমপ্লিট করব এখন বাস্তব উদাহরণের মধ্যে আসি বাস্তব উদাহরণের মধ্যে আসি এটা বুঝলাম তাহলে মনে করি যে দুটা পরমাণু দুটো ভিন্ন যোজনী বিশিষ্ট পরমাণু আমি নিচ্ছি আমি ক্যালসিয়াম এবং ক্লোরিনকে নিচ্ছি আমি ক্যালসিয়াম এবং ক্লোরিনকে নিচ্ছি এই দুটার মাধ্যমে আমি যৌগ তৈরি করব ক্যালসিয়াম এবং ক্লোরিনের মাধ্যমে যে যৌগ তৈরি হয় এই যৌগটার নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এখন নাম আমাদের ইম্পর্টেন্ট না আপাতত নাম না আমরা আগে সংকেতটা লেখা দেখি তারপর আমি নাম কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে সেটারও পদ্ধতিটা দেখা দেব কিন্তু ক্লাস এইটের মধ্যে আমাদের সব যোগের নাম হয়তো আমরা কমপ্লিট করতে পারবো না সব যোগের নাম আপাতত আমরা কমপ্লিট করতে পারবো না কিন্তু ক্লাস এইট নাইন টেন এটার বেসিক ভিত্তি কিন্তু ক্লাস এইটাই তৈরি হয়ে যাবে তো এখন যেই পদ্ধতিটা দেখাবো এটা দিয়ে মোটামুটি তোমাদের এস এস পরীক্ষা পর্যন্ত যে যোগের নামকরণ অ্যাটলিস্ট এই এগুলোকে অজৈব যোগ বলে অজৈব যোগের নামকরণ যে পদ্ধতিটা আছে সেটা তোমরা অনেকটা ক্যাপচার করতে পারবা তাহলে ক্যালসিয়াম এবং ক্লোরিন এই দুটোর মাধ্যমে আমি এখন একটা যৌগ তৈরি করবো যৌগের নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আর এই ধরনের যৌগ নাম নেওয়ার সিস্টেম আছে তো যখন সামনে ধাতু দেখবা সামনে ধাতু দেখবা আচ্ছা ধাতু সামনে দেখবা এই কথাটা বলা ঠিক হবে না যখন কোনো যৌগ তৈরি হয় যদি একটা ধাতব পরমাণু থাকে একটা অধাতব পরমাণু থাকে সবসময় ধাতুটাই সামনে বসে এবং অধাতুটা পিছনে বসবে এবং নাম উচ্চারণ করানোর সময় এটা হয় যে ধাতব পরমাণুটার নাম সম্পূর্ণভাবে নিতে হবে এবং অধাতব পরমাণুটার লাস্টে নামের শেষে এট বা আইট এমন উচ্চারণ যুক্ত হয়ে যায় যেমন অক্সিজেন থাকলে সাধারণত ট যাতে উচ্চারণটা বেশি থাকে 
কিন্তু যদি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এমন কোন অযত মৌলিক পদ থাকে তাহলে নামের শেষে দ উচ্চারণটা বেশি থাকে তাহলে এখন এখানে ক্যালসিয়াম এবং ক্লোরিন এই দুটো মাধ্যমে যৌগ তৈরি করলাম আমি ক্যালসিয়াম এবং ক্লোরিনকে যুক্ত করে তৈরি করলাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যৌগটা সংকেত কিন্তু ঠিক হয়নি এখানে যোজনীর কাজ বাকি আছে তোমাকে এখানে যোজনী পুট করতে হবে যোজনী নিচে লিখতে হবে এখন কার যোজনী কোথায় লিখবো এখন যদি আমি যোজনী মুখস্থ করে না থাকি তাহলে কিন্তু আমি এই যৌগ সংকেত লিখতে পারবো না ইলেকট্রন নির্ণয়ের মাধ্যমে যোজনী নির্ণয় করার পদ্ধতি আছে তবে যখন পরীক্ষাতে আমি একটা বর্ণামূলক প্রশ্ন লিখবো অথবা এম সিকির মধ্যে একটা যোগের সংকেতকে দেখব আমার কিন্তু তখন ইলেকট্রন বিন্যাস মনে রাখার বা ইলেকট্রন বিন্যাস করার সময়টা আমি পাবো না তাহলে যোজনী কিন্তু মুখস্থ রাখা উচিত লাস্ট ডেটে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে বইয়ের মধ্যে যে চারটা আছে চারটা অবশ্যই মুখস্থ করবা আশা করি তোমরা মুখস্থ করে ফেলেছো তাহলে এখন ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই এটা বসবে ক্লোরিনের নিচে এবং ক্লোরিনের যোজনী এক এটা বসবে ক্যালসিয়ামের নিচে তবে আমরা জানি ভালোভাবে কোন সংখ্যার সাথে যদি এক গুণ থাকে তাহলে সেটাকে উল্লেখ করতে হয় না তাহলে আমি পরস্পরের যোজনী এখানে এক্সচেঞ্জ করলাম একজনের যোজনী আরেকজনের নিচে বসাচ্ছি কিন্তু যখন আমরা কমপ্লিটলি যোগের সংকেত লিখব তখন লিখবো সি এ সি এল টু এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত যোগের নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ঠিক আছে আর এদের নাম উচ্চারণ করার পদ্ধতি হচ্ছে এটা যে সামনে যা থাকবে তার সম্পূর্ণ নাম তুমি লিখবে যেমন সামনে ক্যালসিয়াম ছিল সামনে সাধারণত ধাতব পরমাণু এই ধরনের কিছু থাকে ধাতব পরমাণু ধাতব মূলক এরা থাকে সামনে যা থাকবে তুমি সম্পূর্ণ রূপে নাম দেবা আর পিছনে যা থাকবে তার নাম শেষে এট বা আইট কথা উচ্চারণ হয় অক্সিজেন থাকলে তার পিছনে ট বেশি উচ্চারণ হয় যদি অক্সিজেন বেশি যোগ থাকে তবে সব সময় এটা হয় না সব সময় যেটা হয় তেমন না যেমন অক্সিজেনের কতগুলো মূলক আছে যেমন সালফেট মূলক এসও ফোর ওখানে ট উচ্চারণ হবে নাইট্রেট মূলক ওখানে ট উচ্চারণ হবে কিন্তু এখানে অক্সিজেনের যৌগ আছে ক্যালসিয়ামের সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইড সেখানে ড উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে এটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার মোটামুটি যখন তোমরা এই ধরনের যৌগ প্র্যাকটিস করবা তখন তোমাদের উচ্চারণটা অটোমেটিক্যালি দেখা যাবে যে অনেক আপডেট করবে তোমরা ওটাকে ইউজ করতে পারবা আমি আরেকটা যৌগের মধ্যে আসি যে এটা ছিল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এখন নেক্সট যৌগটা আমি যদি নেই সোডিয়াম অক্সাইড আমি একটা যৌগের নাম বললাম সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম অক্সাইড এই যৌগটা তোমাকে দেওয়া হলো বলা হচ্ছে যে এটা সংকেত কি এখন তোমাকে এটা সংকেত বের করতে হবে এম সিকিউর মধ্যে থাকতে পারে আর তোমার বর্ণমূলক কোশ্চেনের মধ্যে থাকতে পারে এই সোডিয়াম অক্সাইড দিয়ে তোমাকে যদি কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হয় তুমি বারবার কিন্তু এটা কথা লিখতে পারবে না বারবার এটাকে কখনোই তুমি কথা লিখতে পারবে না তোমাকে অবশ্যই এটা সংকেত ইউজ করতে হবে এখন তাহলে সোডিয়াম অক্সাইডের যদি সোডিয়াম অক্সাইডের যদি আমি সংকেত না জানি তাহলে কিন্তু কথা অনেক বেশি লিখতে হচ্ছে নিজেই বিরক্ত হয়ে যাবে তখন তুমি কি করবা এটা সংকেত লিখতে হবে এবং সংকেতটা কি সংকেত নেই সোডিয়ামের পরমাণু প্রতীক হচ্ছে এনে অক্সিজেন পরমাণু প্রতীক হচ্ছে ও এই দুটোর মাধ্যমে যখন যোগ তৈরি হবে তখন তৈরি হচ্ছে সোডিয়াম অক্সাইড ঠিক আছে এখন শুধুমাত্র পাশাপাশি লিখলেই হবে না আমাকে এদের যোজনী এক্সচেঞ্জ করতে হবে যোজনী যদি এক্সচেঞ্জ করি তাহলে সোডিয়ামের যোজনী এক আমি সোডিয়ামের যোজনী অক্সিজেন নিচে দিলাম অক্সিজেনের যোজনী দুই আমি এটা সোডিয়ামের নিচে দিলাম তাহলে এই যোগের সংকেতটা হয়ে যাবে এন এ টু ও এটা হচ্ছে সোডিয়াম অক্সাইডের সংকেত তাহলে এভাবেই আমরা ইজিলি কোনো যোগের সংকেত দেখতে পাবো এটা ছিল প্রথম নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে যদি একাধিক মৌলিক পথ যোজনীর মধ্যে কোনো সরল গুণিতক থাকে তখন আমরা কি করব এখন এই লাইনটা অথবা তোমাদের যদি কঠিন মনে হবে তখন আমরা কি করব এই জিনিসটা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাই তাহলে আরো ভালো বুঝবা যেমন একটা যৌগ আমাদের সবার পরিচিত যৌগটার নাম হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এই যৌগটা অনেকে আমার সংকেত জানি এটার অলরেডি সংকেত জানি সিও টু এখন কথা হচ্ছে এই যুগের সংকেতটা সিও টু কেমন হলো এই যুগের সংকেতটা কেন সিও টু হবে যোজনী যদিও কার্বন যোজনী চার অক্সিজেন যোজনী দুই তাহলে এখানে কার্বন এবং অক্সিজেন আমি বুঝতে পারছি কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন থাকবে এবং অক্সিজেন থাকবে এই যোগের নাম কার্বন ডাই অক্সাইড এখন কার যোজনী কত আমরা জানি কার্বন যোজনী চার আসলে চার না কার্বন যোজনী দুই এবং চার হয় তবে বেশিরভাগ যোগে কার্বনের নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট যোগে কার্বন যোজনী চার ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে আমি ওই যোজনী ভেজালের মধ্যে না গিয়ে আমি এক্সাম্পলের মধ্যে আসি তাহলে কার্বনের যোজনী চার অক্সিজেনের যোজনী দুই তাহলে আমি এদেরকে পাশাপাশি লিখলাম পাশাপাশি রাখার পরে এখন এদের যোজনী লিখবো অক্সিজেনের যোজনী দুই এটা বসলো কার্বনের নিচে 
এবং কার্বনের যোজনী চার এটা বসলো অক্সিজেন এলিমেন্টসে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এই দুটো সংখ্যাকে আমরা একটা কমন নাম্বার দিয়ে ভাগ করতে পারবো কমন নাম্বারটা হচ্ছে দুই এটাকে আমি সরল গণিতক বলছিলাম তাহলে এখানে কার্বনের যোজনী চার অক্সিজেন যোজনী দুই এবং এই দুটোর মধ্যে একটা সরল গণিতক থাকবে সেই সরল গণিতক দিয়ে উভয় পক্ষকে আমাকে ভাগ করতে হবে আর ভাগ করার পর আমরা যা পাবো সেটাই হবে সংকেত তার মানে ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে আমি কমন নাম্বারটা দিয়ে ভাগ করে দেবো ভাগ করার পর যা পাবো সেটা যোগের সংকেত হবে এই দুটো সংখ্যাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলাম যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে সি ও টু কারণ এটা দুই অক্ষে দুই আর এখানে টু বসবে এই জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের সংকেত হচ্ছে সি ও টু ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা যোগের সংকেত লিখতে পারি এখন এতক্ষণ পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র পরমাণু দিয়ে যোগের সংকেত নির্ণয় করা দেখালাম কিন্তু আমরা জানি যৌগমূলক নামেরও কিছু পরমাণু গুচ্ছ আছে যারা বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করবে বিক্রিয়ার আগে আর পরে একই অবস্থা থাকে অনেক যৌগ আছে যাদের মধ্যে যৌগমূলক থাকে যৌগমূলক দিয়ে আমাদেরকে সংকেত লিখতে হয় এখন তাদের কিভাবে আমরা নাম লিখব আমি একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবা যৌগমূলক দিয়ে দুটো এক্সাম্পল দিচ্ছি আসলে একটা না দুটো দিয়ে একসাথে বুঝতে পারবা তোমরা সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেট প্রথমে আমি যোগের নাম দেখলাম সোডিয়াম নাইট্রেট এখন সোডিয়াম নাইট্রেটের সংকেটটা কিভাবে হবে তোমরা যদি এখন নাইট্রেট এই নাইট্রেট লিখতে গিয়ে অনেকে আবার কিন্তু ভেজাল করে ফেলে ভুল করে ফেলে কিভাবে যে নাইট্রেট লিখছো আর তুমি ওখানে লিখে দিলা এন কিন্তু নাইট্রেট নাইট্রোজেন না নাইট্রোজেন নাইট্রেট কিন্তু একটা মূলক যার যোজনী এক মাথার উপর মাইনাস ওয়ান চিহ্ন দেওয়া থাকে বইয়ের মধ্যে আছে অবশ্যই দেখবা এবং মুখস্থ করবা আজকের লেকচারটা কিন্তু তারাই ভালোভাবে ফলো করতে পারবে যারা যোজনের চার্ট মুখস্থ করেছো যারা যোজনের চার্ট মুখস্থ করনি তারা কিন্তু অনেকটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে যাবে যে না আসলে হচ্ছে নাকি নিয়ম হয়তো বা বুঝতে পারবা কিন্তু খুব বেশি এটা গেইন করতে পারবে না তো অবশ্যই যোজনের চার্ট খুব ভালোভাবে মুখস্থ করবা এটা শুধুমাত্র তোমাদের এইট না এইটের পর থেকে যতদিন পর্যন্ত সায়েন্স পড়বা এই যোজনী তোমাদের কাজে লাগবে তাহলে সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়ামের প্রতীক লিখলাম এনে নাইট্রেটের সংকেত লিখলাম এনও থ্রি মাইনাস ঠিক আছে এখন প্লাস মাইনাসের ব্যাপারে আমি যাচ্ছি না প্লাস মাইনাসের জন্য ইলেকট্রন মিনাস দান গ্রহণ এই ব্যাপারে খুব বেশি নলেজ রাখা লাগে তা আমরা সিম্পল কিছু নিয়মের মধ্যে আছে সংকেত লিখছি শুধু কেন প্লাস হলো কেন মাইনাস হলো আমি এখন ওদিকে যাচ্ছি না তাহলে সোডিয়াম আর নাইট্রেট মিলে যখন যৌগ তৈরি করবে তখন যৌগের সংকেটটা কেমন হবে তাহলে পাশাপাশি দিলাম সোডিয়াম এখানে নাইট্রেট এই পাশাপাশি বসলো যখনই তোমরা কোনো মূলককে রাখো এই মূলককে তোমরা একটা পরমাণু হিসাবে কাউন্ট করবা আবার বলছি যখনই তোমরা যখন কোনো মূলককে লিখবা এই মূলককে একটা পরমাণুর মতো দেখতে হবে এখানে তুমি নাইট্রোজেন অক্সিজেন টিন এদেরকে পৃথকভাবে দেখতে পারবে না ওটা একটা ইউনিট ওকে একটা জিনিস ধরতে হবে যেমন সোডিয়াম এখানে আমরা সোডিয়ামকে একটা মৌলিক পথও ধরি তেমন নাইট্রেটকে একটা মৌলিক পথের পরমাণু মতো ধরতে হবে যদিও তারা পরমাণু না তাদের নামই মূলক কিন্তু তাদের মূলকের মধ্যে বলা হয়েছিল যে তারা একটি পরমাণুর মতো আচরণ করতে পারে তাই একে একটা পরমাণুর মতো ধরতে হবে এখানে থ্রি এই জিনিসটা এটা এর সংকেতের অংশ কিন্তু একে কোনো সংখ্যা হিসাবে গুণ করার সময় কাউন্ট করা যাবে না তাহলে সোডিয়াম আর নাইট্রেট আমি এদেরকে পাশাপাশি লিখলাম এখন কার যোজনী কত যদি আমি এই জিনিসটা না জানি আমি সংকেত দেখতে পারবো না সোডিয়ামের যোজনী আমি জানি এক এবং নাইট্রেটের যোজনী হচ্ছে এক তখন যদি তোমরা পাশাপাশি এভাবে সোডিয়াম এবং নাইট্রেটকে বসাও এক এক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে আমাদের যৌগের সংকেতটা কমপ্লিট সোডিয়াম নাইট্রেট তাহলে তোমাদেরকে যোজনী জানতে হবে এবং কোন মূলকের কি সংকেত সেটা জানতে হবে তোমরা যদি সেটা না জানো তাহলে কিন্তু সংকেত লিখতে পারবো না খুবই জরুরি জিনিস আমাদের অনেকগুলো বিক্রিয়ার মধ্যে সোডিয়াম নাইট্রেটের বর্ণনা থাকে ব্যাখ্যা থাকে আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো লিখতে হবে আর একটা ব্যাপার আছে শুধুমাত্র পরীক্ষার নাম্বারের জন্য না তোমরা যদি সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাও ক্লাস নাইনে গিয়ে সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাও এইচএসিতে সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাও এই জিনিসগুলো বেসিক আমরা এবিসিডি না পড়ে যেমন ইংলিশ পড়তে পারি না তেমনি এই প্রতীক সংকেত এবং সংকেত লেখার নিয়ম এই নিয়মগুলো না জেনে কিন্তু আমরা কেমিস্ট্রি পড়তে পারবো না আমরা সায়েন্স পড়তে পারবো না তাহলে তোমাদেরকে তোমাদেরকে ক্লাস এইট থেকে এই বেসিক জিনিসগুলো তোমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে নেক্সট আমি সোডিয়াম নাইট্রেট তো বললাম এরপরে সোডিয়াম সালফেট নামের একটা যোগ আছে আমি সেটা লিখছি সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সালফেট এখন সালফেট এই জায়গাতে সালফেট লিখলে অনেকের আবার মাথার মধ্যে চলে এসে সালফেট এস শোনাচ্ছে মনে হয় এস হবে তো আমি এখানে এস লিখে দিলাম খবরদার না কিন্তু সালফেট এটা এসও ফোর মূলক এসও ফোর মূলক আমরা যেটা বইয়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এসও ফোর মাইনাস টু এর 
এটা হচ্ছে সালফেট মূল আর এখানে সোডিয়াম দিলাম মাইনাস টু দেওয়া হচ্ছে কারণ তার যোজনী দুই এই কারণে মাথার উপরে মাইনাস টু দেওয়া হচ্ছে এখন এই দুটোর মাধ্যমে যদি আমি যৌগ তৈরি করি তাহলে যৌগটা কেমন হবে এখানে সোডিয়াম বসবে এখানে সালফেট বসবে কার যোজনী কত সোডিয়ামের যোজনী এক এখানে আমার দেওয়ারই প্রয়োজন নেই সালফেটের যোজনী দুই আমি এখানে দিয়ে দিলাম কাজ হয়ে গেল সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সালফেটের সংকেত হচ্ছে এটা এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যোগের মধ্যে ব্র্যাকেট ইউজ করা হয় কখন আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করব কখন আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করব না এই জিনিসটা কিন্তু খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে দুটো উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাচ্ছি ক্যালসিয়ামের যোগের দুটো উদাহরণ দিই তাহলে জিনিসটা ভালোভাবে বুঝতে পারবা প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট প্রথম এক্সাম্পলটা ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ঠিক আছে তো ক্যালসিয়াম নাইট্রেট আমি লিখলাম এখানে ক্যালসিয়ামের প্রতীক কি ক্যালসিয়ামের প্রতীক সি এ এবং ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই এটা আমাদের আগে থেকে মুখস্থ আছে আমার তো আছে ভালো কথা তোমাদেরও থাকতে হবে যদি তোমাদের এই ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই মুখস্থ না থাকে সঙ্গে দেখার কোনো মানে হয় না তাহলে ক্যালসিয়াম এখানে দিলাম এখানে নাইট্রেট দিলাম এন হচ্ছে মাথার উপরে মাইনাস সিম দিলাম ওটা ওর সংকেতের অংশ কিন্তু এটার মাধ্যমে এর যোজনীও প্রকাশ করে তো ক্যালসিয়ামের যোজনী ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই আর নাইট্রেটের যোজনী এক তাহলে যদি আমি ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের সংকেত লিখি তাহলে সংকেতটা কেমন হবে তাহলে সংকেতটা লিখলাম ক্যালসিয়াম লিখলাম এবং নাইট্রেট পাশাপাশি দুটো লিখলাম এখানে নাইট্রেটকে আমি বলছিলাম যে একটা ইউনিট বা একটা অংশ বা একটা পরমাণু এই আকারে দেখতে হবে পৃথক পৃথক ভাবে তুমি দেখতে পারবে না তাহলে ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই তুমি যদি এখানে এটাকে এভাবে লেখো ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই আমি এখানে লিখলাম নাইট্রেটের যোজনী নাইট্রেটের মূলক যোজনী এক আমি এখানে লিখলাম তো এক তো কখনো লিখতে হয় না এটা আমরা এমনি লিখছি এখানে এটা পরে আবার তুলে দেব কিন্তু এখানে যদি দুই লিখি এভাবে তাহলে মনে হচ্ছে দেখো বত্রিশ হয়ে গেছে তাহলে মনে হচ্ছে এটা বত্রিশ এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এই কারণে যখন কোনো মূলকের নিচে সংখ্যা লিখতে হয় যখন কোনো মূলকের নিচে সংখ্যা লিখতে হয় এখানে অবশ্যই ব্র্যাকেট ইউজ করবা এই কারণে কিছু কিছু সংকেতের মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে ব্র্যাকেট থাকে ব্র্যাকেটের নিচে সংখ্যা থাকে যদি যদনী বসানোর পরে এভাবে সংখ্যা দেখে কনফিউশন লাগে যে মনে হচ্ছে বত্রিশ হয়ে যাবে তাহলে এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্যই আমরা ব্র্যাকেট দেই এবং নিচে দুই লেখি তাহলে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের সংকেত কি হবে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের সংকেত হবে সি এ এন এবং ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই হওয়ার কারণে আমাকে ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে নিচে টু লিখতে হবে না হলে কিন্তু এটা বত্রিশের মতো মনে হবে যে জিনিসটা যদি আমরা বত্রিশ ছাড়ে দিই তাহলে সম্পূর্ণ সংকেতটাই ওখানে ভুল হয়ে যাবে তাহলে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের সংকেত ছিল সি এ এন ও থ্রি ব্র্যাকেট দিয়ে বাইরে টু আর এখানে তো ওয়ান দিয়ে কোনো লাভ নেই তাই আমি ওয়ান দিচ্ছি না তাহলে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের সংকেত গেল এখন ক্যালসিয়াম দিয়ে আমি একটা আরেকটা এক্সাম্পল দিই ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম সালফেট কারণ যেভাবে মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে সরল গুণিতক থাকলে আমরা ইকুয়াল নাম্বারটা কেটে দিচ্ছি তেমনই যৌগ মৌলকের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে ইকুয়াল নাম্বারটা কাটে ফেলতে হবে তাহলে এখান থেকে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের জায়গায় এবার আমরা ব্যবহার করব ক্যালসিয়াম সালফেট যদি সালফেট থাকে তাহলে সংখ্যাটা কেমন হবে ক্যালসিয়াম সালফেট সালফেট মূলকের যোজনী দুই সংখ্যা হচ্ছে এস তারপর হচ্ছে এর যোজনী দুই মাইনাস টু দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি তার যোজনে দুই হবে তবে মাইনাস টুটা দেওয়ার উদ্দেশ্য আবারও বলছে এই জায়গাতে এখন তোমরা তেমন একটা চিন্তা করে না ক্লাস নাইনে ওঠার পরে যখন তোমরা জারণ সংখ্যা যোজনী এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারবা তখন এই প্লাস আর মাইনাসটা তোমাদেরকে তেমন বিরক্ত করবে না তখন তোমরা ইজিলি এই জিনিসটাকে আয়ত্ত করতে পারবা তো তখন এখন দেখি ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম এবং সালফেটকে আমি পাশাপাশি লিখলাম এখন এদের সংখ্যাটা কি হবে ক্যালসিয়াম সালফেট এসো ফোর ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই ভালো কথা আমি ব্র্যাকেট দিয়ে দুই লিখলাম সালফেটের যোজনীও দুই ভালো কথা আমি দুই লিখলাম কিন্তু এখানে তো দুই আর দুই সমান একই সংখ্যা সরল গুণিতক থাকলে আমরা কাটি ফেলি কিন্তু এখানে একই সংখ্যা দেখা আছে তাহলে এটা লেখার জবাবটাই কি তাহলে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই এই দুই দুই কাটা যাবে এটা তোমরা কখনো পরীক্ষার খাতাতে দেখাবো না এটা জাস্ট নিজের প্র্যাকটিসের জন্য পার্সোনাল প্র্যাকটিসের জন্য তাই ক্যালসিয়াম এবং সালফেটকে তখন আমরা পাশাপাশি লিখলাম যোজনী সমান হওয়ার কারণে আমরা এখানে অন্য কোনো সংখ্যা ব্যবহার করতে পারলাম না তাহলে ক্যালসিয়াম সালফেটের সংকেত হচ্ছে সি এ এস ও ফোর এইগুলোই ছিল যোজনী থেকে আমরা কিভাবে যোগের সংকেত দেখতে পারি আমি কিন্তু কোনো সিরিয়াল নিয়ম নাম্বার এক নিয়ম নাম্বার দুই এভাবে দেখাইনি 
কারণ এগুলো কখনো পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটা আসবে না কখনো পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটা আসবে না যে যোজনী লেখার নিয়মসমূহ উল্লেখ করো বা যোগের সংকেত দেখার নিয়মসমূহ উল্লেখ করো এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণত আসে না কিন্তু এই পড়াটা নিজের ভালোর জন্যই পড়তে হবে যাতে আমরা প্রত্যেকটা রাসায়নিক সংকেত লিখতে পারি আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে নির্ভুলভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে তো এইটা ছিল মোটামুটি আমাদের বেসিক আলোচনা এখন আমি কয়েকটা এক্সাম্পল প্র্যাকটিসের মধ্যে যাব ঠিক আছে তো যদি তোমার সামনে থাকতা তোমাদেরকে যে আমি প্র্যাকটিস করাইতো কিন্তু এখন যেহেতু তোমার সামনে নাই তাহলে আমাকে এটা নিজে লিখতে হচ্ছে তো আমি নিজে লিখবো নিজে অ্যান্সার দিব তো যাই হোক তোমরা যখন ভিডিওটা দেখবা তখন চেষ্টা করবা সাথে সাথে অ্যান্সারটা বলা ঠিক আছে ভুল হলে হবে সমস্যা নাই ভুল তো আমারও হয় কিন্তু ভুল হওয়ার পরও সঠিক নিয়মটা জানাটাই হচ্ছে আসল কাজ যদি আমরা এটা করতে পারি আমরা কেমন শিখতে পারবো এখন আমি একই ধাতব পথ দিয়ে একই ধাতব পরমাণু দিয়ে অনেকগুলো যোগের সংকেত লিখবো আমি প্রথমে নামগুলো লিখে নেই আমি প্রথমে সোডিয়ামের যোগ্য দেবো আমি এক সাইডে সোডিয়ামের যোগ্য দেবো কারণ আমার মনে হয় যে এভাবে যদি প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের অ্যাটলিস্ট সংকেত দেখা নিয়ে কোনো দ্বিধা থাকে না কোনো সংকেত দেখা নিয়ে আমাদের তেমন কোনো দ্বিধা থাকবে না আমি প্রথমে সোডিয়াম দিয়ে দেখাবো তারপর ম্যাগনেশিয়াম অথবা ক্যালসিয়াম দিয়ে এবং তারপর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে কারণ কি সোডিয়ামের যোধনি এক ক্যালসিয়ামের যোধনি দুই বা ম্যাগনেশিয়ামের যোধনি দুই অ্যালুমিনিয়ামের যোধনি তিন মোটামুটি এই তিনটা আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের আর কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকবে না তো ঠিক আছে শুরু করি প্রথমে যোগ হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোজা একটা যোগ দিয়ে শুরু করলাম প্রথম যোগটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আমি এভাবে ধারাবাহিকভাবে এখন অনেকগুলো যোগ লিখবো সোডিয়াম ক্লোরাইড আমি প্রথমের অংশটা লিখছি না সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম নাইট্রাইট নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম ফসফেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট অথবা হাইড্রোজেন কার্বোনেট বলো এটাকে হাইড্রোজেন কার্বোনেট আমি সোডিয়ামের পাশাপাশি অনেকগুলো পরমাণু বা মূলক দিয়ে আমি যৌগ লেখার নিয়ম সাজাচ্ছি যা হোক এই লেখাটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে মানে একটু সোজা করে দিই সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট ঠিক আছে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম নাইট্রেট ঠিক আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সবার উপরে তারপর অক্সাইড তারপর নাইট্রেট তারপর হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম ফসফেট সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট তো এভাবে আমরা অনেকগুলো যোগ পাচ্ছি তো সবার আগে কে আসছে সবার আগে আসছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এখন সোডিয়াম ক্লোরাইডকে আমরা কিভাবে লিখব আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডকে কিভাবে লিখবো নিয়ম কিন্তু আমরা শিখলাম প্রথমে সোডিয়াম লিখবো ক্লোরিন লিখবো যোজন বসাবো কাজ শেষ ঠিক আছে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে হচ্ছে সোডিয়াম আর ক্লোরিন পাশাপাশি লিখলাম সোডিয়াম আর ক্লোরিন পাশাপাশি লিখলাম সোডিয়ামের যোজনই এক ক্লোরিনের যোজনই এক আমরা কখনোই এক লিখি না কারণ এক গুণ অবস্থাতে থাকলেও কখনো সেটাকে প্রকাশ করা হয় না তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এভাবে একটু ডিটেল লিখলাম তাহলে এই সংকেতটা হবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঠিক সংকেত সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঠিক সঠিক সংকেত এখন তাহলে সোডিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে কি হবে সোডিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে তো কিন্তু আমরা একটু প্র্যাকটিস করলাম সোডিয়াম অক্সাইড হবে এভাবে সোডিয়াম লিখলাম এখানে অক্সিজেন লিখলাম এখানে এখন যোজনী এক্সচেঞ্জ করতে হবে আমি আর এক থাকলে আমি আর লিখছি না এক থাকলে আমি লিখছি না সোডিয়ামের যোজনী এক এখানে লিখতে হতো আমি কখনোই লিখবো না এটা আর অক্সিজেনের যোজনী দুই তাহলে এখানে দুই দিলাম তাহলে সোডিয়াম অক্সাইডের সংকেত এন এরপরে এখানে পাচ্ছি আমরা সোডিয়াম নাইট্রেট আবার বলছি এটা সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেটের সংকেত আমরা কিছুক্ষণ আগে লিখলাম তাহলে প্রথমে সোডিয়াম লিখতে হবে এবং তারপরে নাইট্রেট মূলক লিখতে হবে প্রথমে সোডিয়াম লিখতে হবে তারপরে নাইট্রেট মূলক লিখতে হবে সোডিয়াম এবং নাইট্রেট লেখার পর আমি আর কিছুই লিখব না কেন লিখবো না কারণ সোডিয়ামের যোজনী এক এটা বসবে নাইট্রেটের নিচে এনও থ্রি বা নাইট্রেট মূলকের যোজনী এক এটা বসবে সোডিয়ামের নিচে তাহলে এক এক বা কমন নাম্বার লিখে আমাদের কোনো লাভ নেই আমরা এখানে লিখব না তাই এখানে লিখছি না এরপরে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়ামের পাশে হাইড্রোক্সিল মূলক 
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং সংকেত লেখার সময় তোমরা আরেকটা জিনিস খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখবা অনেকের লেখার মধ্যে এটা দেখি আমারও অনেক ভুল হয় এটা আমারও অনেক ভুল হয় আমি তবে যখন বুঝতে পারি যে আমি ভুল করছি আমি আবার ওটা ঠিক করি নি তাহলে ভুলটা হচ্ছে এটা যে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লিখলাম যখনই তুমি বড় হাতে ছোট হাতের অক্ষর লিখবা যখন তুমি বড় হাতে ছোট হাতের অক্ষর লিখবা এদিকে খুব সাবধান থাকবা যে বড় হাতের অক্ষরটাকে বড় হাতে লিখতে হবে ছোট হাতের অক্ষরটাকে ছোট হাতে লিখতে হবে যেমন এই সোডিয়াম ক্লোরাইড এখানে লেখা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড অনেকের পরীক্ষার খাতা আমি দেখি কি যে সোডিয়ামের নাইট্রোজেন ছোট হয়ে গেছে ক্লোরিন এখানে ছোট এল এত বড় এভাবে লেখে ঠিক আছে যে এখানে সোডিয়াম ঠিক লিখলো ক্লোরিনটা ছোট হাতের সিট মানে ক্লোরিনের সিটে ছোট হাতে লিখছে এল আবার অনেক বড় দেখা যাচ্ছে মানে বড় হাতের আর ছোট হাতে লেখার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না তাহলে এই ধরনের ভুল করলো না যেটা আমরা প্রতীক বা সংকেত দেখার নিয়মের মধ্যে শিখছি যে যেভাবে সামনের অক্ষরটা যদি বড় হাতের থাকে ওটাকে বড় হাতেরই লিখবা আর যদি পরের অক্ষরটা ছোট হাতের থাকে ছোট হাতেরই লিখবা অনেকের অক্সিজেন বড় ছোট হয়ে যায় আমারই দেখার সময় অনেক সময় ছোট বড় হয়ে যায় কিন্তু আমি চেষ্টা করি যে সবগুলোর সাইজ মেনটেন করা তোমরা এটা চেষ্টা করবা এটা একদিনে কখনো কমপ্লিট হবে না চেষ্টা করতে থাকো কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে এটা জাস্ট প্র্যাকটিস পারপাস ছিল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম এবং ওএচ কে পাশাপাশি লিখলাম ওএচ ছিল মূলক এখন ওএচ মূলকের যোজনি এক এই মূলকের যোজনি এক সোডিয়ামের নিচে বসবে এবং সোডিয়ামের যোজনি এক এর নিচে দিয়ে কোনো লাভ নেই হ্যাঁ আর যদি দ্বিতীয় হতো তাহলে আমি ব্যাকেট দিয়ে দিতাম শুধুমাত্র এই যে নিচে দিতাম না এরপরে আসছে সোডিয়াম সালফেট এরপরে সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সালফেট এর কি হবে সোডিয়াম সালফেট ও কিছুক্ষণ আগে প্র্যাকটিস করলাম সোডিয়াম তারপর লিখতে হবে সালফেট মূলক সোডিয়াম এবং সালফেট লেখা হলো এখন যোজনি এক্সচেঞ্জ করব সালফেটের যোজনি কত দুই তাহলে দুই বসবে সোডিয়ামের নিচে এবং সোডিয়ামের যোজনি এক বসবে সালফেটের নিচে তাহলে এখানে আমি এক কখনোই দিব না কিছুক্ষণ আগে বললাম তাই সোডিয়াম সালফেটের সঙ্গে হচ্ছে এন এটু এসও ফোর দেন সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট কার্বোনেট মূলকের সংকেত সিও থ্রি এখন সোডিয়াম কার্বোনেট এখানে লেখা হলো কার যোজনি কত যদি কার্বোনেট মূলকের যোজনি তোমার যা না থাকে তাহলে কিন্তু সংকেত গেল ভুল হয়ে যাবে এখন সি হচ্ছে যোজনি কত দুই ঠিক আছে আমি কিছুক্ষণ পর্যন্ত পজ নিচ্ছিলাম এটা অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে তোমাদের যখন ক্লাস নেই তোমাদের কিন্তু এভাবে জিজ্ঞেস করি যে কার যোজনি কত তাহলে কার্বোনেট মূলকের যোজনি কত এটা বলা মাত্র কিন্তু সামনে থেকে আমরা অনেকগুলো অ্যান্সার পাইতাম অনেকে বলতো সাত দুই তো সেই অভ্যাসটা এখন আসলে এখানে কাজ করছে তো চেষ্টা করবা তোমরা ওখান থেকে রেসপন্ড করার আমি এখান থেকে বলার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে সোডিয়াম এর যোজনি এক এর নিচে বসবে কার্বোনেট মূলকের যোজনি দুই এখানে নিচে বসবে তাহলে সোডিয়াম কার্বোনেটের সংকেত হচ্ছে এন এটু সি হচ্ছে সোডিয়াম ফসফেট সোডিয়াম লিখলাম এখন ফসফেট ফসফেট লেখার সময় অনেক শুধুমাত্র পি লিখে ফেলে মনে করে যে ফসফরাস না ফসফেট হচ্ছে পিও ফোর ফসফেট এর সংকেত হচ্ছে পিও ফোর এবং তার যোজনি তিন হওয়ার কারণে উপরে মাইনাস থ্রি দেওয়া হয় তো সংকেত লেখার সময় আবার প্লাস মাইনাস দেওয়া হয় না কিছু সোডিয়াম লিখলাম ফসফেট লিখলাম পিও ফোর পাশাপাশি লেখা হলো কার যোজনি কত সোডিয়ামের যোজনি এক নিচে দেব দেব না দেওয়ার দরকার নেই পিও ফোর এর যোজনি তিন তাহলে এটা বসবে সোডিয়ামের নিচে তাহলে সোডিয়াম ফসফেট এভাবে লেখা হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট নামটা অনেক বড় আমি কিন্তু সোডিয়াম ব্রড দিয়ে দিয়েছি তোমরা যদি পরীক্ষাতে কখনো লেখো অনেক মানে তোমাদের খাতা দেখার সময় অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি তোমরা খাতার মধ্যেও অনেক সময় এক লাইনের নিচে যখন একই অক্ষর পাও তখন উপর লাইন এবং নিচের লাইনের মধ্যে ব্রড দিয়ে দাও এই কাজ কিন্তু কখনো করবো না আমি জাস্ট প্র্যাকটিস করার দেখে আমি এই কাজটা করলাম তোমরা যখন খাতার মধ্যে লিখবা পরীক্ষা খাতা স্পেশালি তখন যতদূর সম্ভব এই ধরনের ব্রড দেওয়াটা অ্যাভয়েড করবা তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এটা সংকেত কি হবে তাহলে লিখলাম সোডিয়াম এরপরে হাইড্রোজেন কার্বোনেটের সংকেত আমাকে অবশ্যই জানতে হবে তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট হাইড্রোজেন কার্বোনেটের সংকেত ছিল এইচ সিও থ্রি হাইড্রোজেন কার্বোনেটের সংকেত এইচ সিও থ্রি এখন যোজনী বসতে হবে সোডিয়ামের যোজনী এক সোডিয়ামের যোজনী বসবে এইচ সিও থ্রি এর বাইরে এখানে তাহলে আমরা সেই একটা দিব না এবং এইচ সিও থ্রি যোজনী বসবে এখানে তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনের সঙ্গে হচ্ছে এন এ এইচ সি হচ্ছে ঠিক আছে যদি তোমাদের কিছু তোলা থাকে তুলতে পারো এখন আমি কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে মুছে দেবো ঠিক আছে এখন আমরা সোডিয়ামের জায়গায় ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এই ধরনের বিভিন্ন ধাতু বসাবো এবং সংকেত লেখার প্র্যাকটিস করব তোমরা কিন্তু নিজেরাই এই কাজটা করতে পারো
ঠিক আছে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত NaCl সোডিয়াম অক্সাইডের সংকেত হচ্ছে Na2O সোডিয়াম নাইট্রেটের সংকেত হচ্ছে NaNO3 সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংকেত হচ্ছে NaOH সোডিয়াম সালফেটের সংকেত হচ্ছে Na2SO4 সোডিয়াম কার্বোনেট Na2CO3 সোডিয়াম ফসফেট Na3PO4 এবং সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট NaHCO3 তাহলে সোডিয়াম দিয়ে আমি কিছু যৌগের সংকেত প্র্যাকটিস করলাম এখন আমি এখানে যদি সোডিয়ামে যারা ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম দেই সম্পূর্ণ নতুন যৌগের একটা সেট পাওয়া যাবে দেখো আমরা যদি সাধারণ প্রতিকার সংকেত প্র্যাকটিস করার সময় যোজনীটা যদি মুখস্থ রাখি যোজনীটা যদি মুখস্থ রাখি তাহলে আমরা একসাথে সহ সহ যৌগ হাজার হাজার যৌগের সংকেত আমরা লিখতে পারবো এখানে কয়টা যৌগ ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে যদি আমি ক্যালসিয়াম দেই অথবা ম্যাগনেশিয়াম দেই অথবা পটাশিয়াম দেই এভাবে অ্যালুমিনিয়াম দেই এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন কিছু পরমাণু ব্যবহার করতে থাকি তাহলে প্রত্যেক পরমাণুর সাথে আমি নতুন আটটা করে যোগ পাই থাকবো তাহলে নিয়মটা শিখা ইম্পর্টেন্ট নাম মুখস্থ করাটা ইম্পর্টেন্ট না যদিও মুখস্থ করবা নামগুলো মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নাই এখন আমি সোডিয়ামের জায়গায় এই জায়গাতে দিলাম ম্যাগনেশিয়ামকে এই দিকে যা আছে তাই থাকবে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড একইভাবে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড নাইট্রেট হাইড্রোক্লোরাইড হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট এবং ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এটা মুছে দেয় কারণ এটা সোডিয়ামের যৌগ সেট ছিল এখন তাহলে সংকেত লিখবো কিভাবে সংকেটটা লিখবো এভাবে যে প্রথম হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড পাশাপাশি লিখি এটা ইজি হবে ম্যাগনেশিয়াম দিলাম ক্লোরিন দিলাম যোজনী কার কত ম্যাগনেশিয়ামে যোজনী দুই তো ম্যাগনেশিয়ামের জননী দুই এটা বলবে ক্লোরিন এর নিচে ম্যাগনেশিয়ামের জননী দুই করতে পারলাম আমি মুখস্থ করছি তোমাদের জন্য আপাতত এটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে যে ম্যাগনেশিয়ামের জননী কত দুই এটা আমার মুখস্থ এখন যোজনী বের করার পদ্ধতি যেটা আবারও বলছি এটাও শেখানো যাবে সমস্যা ছিল না কিন্তু এটা তোমাদেরকে স্লো করে দিচ্ছে এর সাথে আপাতত তোমাদেরকে এই মুখস্থ করাটাই তোমার জন্য বেটার হবে তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের জননী দুই নিচে বসছে ক্যালসিয়ামের জননী এক আমরা দেবো না তাহলে এখানে যোগের সংকেতটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এরপরে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এরপর আসবে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তাহলে দেখো এখানে ম্যাগনেশিয়াম লিখলাম অক্সিজেন লিখলাম ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী দুই এটা নিচে বসতো অক্সিজেনের যোজনী দুই এটাও নিচে বসতো তার মানে আবারও ওই সরল গুণিত বা একই উৎপাদক থাকলে আমরা এই দুই দুইটা ক্যান্সেল করে দিই আমরা এই দুই দুইটা কাটে ফেলবো তাহলে এখান থেকে দুই এখান থেকে দুই কাটা যাবে আসলে এভাবে কাটে কখনো দেখানো হয় না শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য এটা করছে তাহলে সংকেত হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এরপরে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেট এরপরে যে সংকেতটা সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেট তো ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেটে কি হবে ম্যাগনেশিয়াম দিলাম এম জি নাইট্রেট দিলাম এনও থ্রি ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেটকে আমি পাশাপাশি লিখলাম আমি কিন্তু একটু স্পেস রাখছি এখানে ঠিক আছে এই স্পেসটা কিন্তু অবশ্যই তোমাকেও রাখতে হবে কিন্তু এটা প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করে তোমার স্পেসটা লেখার পরে তোমার সংকেটটা দেখতে ভালো হবে না খারাপ হবে যদি একটু অতিরিক্ত মাত্রা জায়গা হয়ে যায় সংকেত দেখতে কিন্তু একদমই ভালো হবে না ঠিক আছে তাহলে বইয়ে কিভাবে স্পেসটা আছে ওইরকম আমি এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে জায়গাটাকে পূরণ করে দেবো দেখে আমি একটু গ্যাপ দিচ্ছিলাম ঠিক আছে তোমরা খুব বেশি একটা স্পেস দিও না জাস্ট একটা সংখ্যা লেখার মতো যদি জায়গা রাখতে পারো তাহলে চলবে তাহলে এখানে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেট ম্যাগনেশিয়াম এবং নাইট্রেটকে আমি পাশাপাশি লিখলাম কার ওজনে কত ম্যাগনেশিয়ামের ওজনে দুই অবশ্যই ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে লিখতে হবে কেন ব্র্যাকেট দিলাম কারণ যদি ব্র্যাকেট না দিতাম এই জায়গাটা বত্রিশের মতো মনে হতো এই জন্য আমি এখানে ব্র্যাকেট দিয়েছি আর এনও থ্রি পুরো মূলকটা যোজনে এক এটা বসবে ম্যাগনেশিয়ামের নিচে তো এখানে এক আমরা দিব না এক যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না তারপরে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেখলাম এখানে ম্যাগনেশিয়ামের জোজনে দুই এর নিচে বসবে তাহলে যদি আমি এই জিনিসটা করি এখানে এম জি ও এইচ দিয়ে টু লিখি মনে হবে টুটা শুধুমাত্র হাইড্রোজেনের নিচে আছে বা এখানে হাইড্রোজেন সংখ্যা দুই কিন্তু এখানে এই টুটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়ের জন্য তাহলে এখানে অবশ্যই আমাকে ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে এখানে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংখ্যা হচ্ছে এম জি ও এইচ ব্র্যাকেট তারপর টু এবং ও এইচ মূলকে যোজনে এক এটা এখানে আমরা এক দিতাম কিন্তু এক দেওয়ার প্রয়োজন নাই এরপরে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট 
আমি এখানে আর কিছু লিখবো না কেন কিছু লিখবো না কারণ হচ্ছে এটা যে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনের দুই এখানে নিচে বসতো সালফেট মূলকের যোজনের দুই এখানে নিচে বসতো তাহলে দুই দুই কাটাকাটি হয়ে যাবে সরল গুণিতক যেটা ছিল সেটাকে আমরা ভাগ করে দেব তাহলে সংকেত পাচ্ছি এম জি এসও ফোর ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট তাহলে এম জি সিও থ্রি ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে হচ্ছে এম জি সিও থ্রি কেন উভয়ের যোজনে দুই সমান যোজনে থাকলে আমরা কখনোই সেখানে কোনো সংখ্যা লিখব না কাটাকাটি করবো না ওটা বাদ ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট এখানে যোজনে সমান না ম্যাগনেশিয়াম এখানে লিখলাম ফসফেট লিখলাম এখানে পিও ফোর ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট পাশাপাশি লিখলাম এখন যোজনী বসাবো আমরা ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী দুই এটা ব্যাকেট দিয়ে আমাকে অবশ্যই এই পিও ফোরের নিচে লিখতে হবে এই যোজনী দুই এখানে বসলো ফসফেট পিও ফোরের যোজনী তিন তাহলে আমরা এখানে ফসফেটকে এম জি থ্রি পিও ফোর ব্র্যাকেট টু এ আকারে প্রকাশ করতে পারি লাস্ট হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট দুটাকে আগে পাশাপাশি লিখি তারপর আমরা যোজনী বসাবো এখানে তাহলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট যদি আমরা লিখি ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট লিখলাম ভালো কথা এখন আমাকে এটার যোজনী বসাতে হবে যোজনী বসাতে হবে এখানে তো ম্যাগনেশিয়াম এই যোজনী দুই ব্র্যাকেট দিয়ে নিচে টু বসাতে হবে সম্পূর্ণ নিচে দেখো শুধুমাত্র তুমি যদি এখানে টু বসাতা আর ব্র্যাকেট না দিতে তাহলে কিন্তু দেখতে অনেক খারাপ লাগতো মনে হতো এটা বত্রিশ হয়ে গেছে আর সাথে সাথে কাটা যাবে যে তোমার যদি ওখানে কোনো একটা বর্ণামূলক প্রশ্ন মনে করো একটা বর্ণনামূলক প্রশ্নের মধ্যে তুমি একই সংকেত বারবার ভুল করছো তোমার কিন্তু সেই কারণে ওখানে এক নম্বর এমনিতে কাটা যাবে তো যদি একটা বর্ণামূলক প্রশ্নের মধ্যে তুমি বলতে পারো সারা মাত্র সব বর্ণনা ঠিক থাকবে শুধুমাত্র এই একটা সংকেতের জন্য নাম্বার কাটবেন হ্যাঁ নাম্বার কাটার নিয়ম আছে ওখানে তাহলে তুমি এখানে সংকেত কখনো ভুল লিখতে পারো না এখানে ম্যাগনেশিয়ামে যোজনী দুই দিলাম বাইরে এবং সাথে সাথে ব্যাকেট কারণ এই সম্পূর্ণ ব্যাকেটের বাইরে দুই বসবে এই দুইটা এই সম্পূর্ণ মূলকের জন্য এবং এই হাইড্রোজেন কার্বোনেট যে মূলক এটার নাম হাইড্রোজেন কার্বোনেট কার্বোনেট অথবা এটাকে বলা হয় বাই কার্বোনেট আবার বলছি হাইড্রোজেন কার্বোনেট অথবা এটাকে বলা হয় বাই কার্বোনেট তাহলে এখানে এই বাই কার্বোনেটের যোজনী এক এখানে এক এখানে বসবে এক আমরা এখানে ইউজ করব না তাহলে আমাদের এই ম্যাগনেশিয়ামের যোগের চারটা হচ্ছে আপাতত এটা আরও কিন্তু অনেক যৌগ আছে কিন্তু আমি সবগুলো যৌগ আসলে এখানে প্র্যাকটিস করানো সম্ভব হবে না কারণ কিছু কাজ তোমাদেরকে নিজে করতে হবে কিছু কাজ তোমরা নিজেরাই করবা সেটা তোমাদেরকে আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম এখন এর জায়গাতে আমরা আরও প্র্যাকটিস কিভাবে চালাবো আমরা আরও প্র্যাকটিস চালাবো এখানে আমরা দিতে পারি যে অ্যালুমিনিয়াম দিয়া এখানে আমরা লিখবো অ্যালুমিনিয়াম এই জায়গাতেই তোমরা অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করতে পারো এই জায়গাতেই তোমরা ক্যালসিয়াম ইউজ করতে পারো এই জায়গাতেই তোমরা পটাশিয়াম ইউজ করতে পারো তোমাদের ইচ্ছা কিন্তু আমি শেষ করব একটা মূলক দিয়ে মূলকটার নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়াম মূলক মূলকটার নাম অ্যামোনিয়াম এইচ ফোর প্লাস বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই সংকেটটা মুখস্থ করবো এবং যোজনীটাও মনে রাখবা সেটা দিয়ে আমি আমার লেকচারটা শেষ করব তাহলে তোমরা দ্রুত কাজ শুরু করো এদিকে মুছে ফেলি এখানে লিখবো এবার আমরা অ্যামোনিয়াম আর তারপরে একইভাবে ক্লোরাইড অক্সাইড নাইট্রেট যা আছে চলতে থাকবে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে অ্যামোনিয়াম থেকে শুরু হবে বাকি যেভাবে আছে ডট দিয়ে চালাবো তোমরা এটা পরে তুলে নিও আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি সঙ্গে তুলে কি হবে আর এখন কিন্তু আমি একটু নিয়ম কম উল্লেখ করব বারবার এক এক কথা অনেকবার বলা হচ্ছে তোমাদের হয়তো বা অনেক নিয়ম আয়ত্ত এই পর্যন্ত শুনতে শুনতে হয়ে গিয়েছে তাহলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অ্যামোনিয়াম মূলকের সংকেত কি অ্যামোনিয়াম মূলকের সংকেত হচ্ছে এম এইচ ফোর মূলক যে শুধু পিছনে থাকে তা না ধনাত্মক মূলক যাদের মাথার উপর প্লাস চিহ্ন থাকে তারা সামনেও বসতে পারে তাহলে এই যোগের সংকেত হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ঠিক আছে এই যোগের সংকেত হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আমি সবগুলো করব না আমি এখান থেকে দুই একটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে কারণ বাইকগুলো তোমরা এখন পাবা যদি আমাকে অ্যামোনিয়াম সালফেট লিখতে হয় তখন আমি কি করব এই যোগটা অ্যামোনিয়াম সালফেট অ্যামোনিয়াম যদি সালফেট লিখতে হয় তাহলে প্র্যাকটিস করার সময় আমরা এখন কি করবো এটা প্রথমে অ্যামোনিয়াম লিখলাম এন এইচ ফোর তার পাশে সালফেট লিখলাম এসও ফোর দেখো দূরেই এবার মূলক এটাও মূলক এটাও মূলক এখন অ্যামোনিয়াম সালফেটের সঙ্গেটা কি হবে যোজনী একই মূলক থাক পরমাণু থাক কে থাকে থাক সেটা দেখার বিষয় না যোজনী যদি আমি জানি আমি সংকেত লিখতে পারবো তাহলে এন এইচ ফোর এর যোজনী বসবে এসও ফোরের নিচে এন এইচ ফোরের যোজনী এক এক দিয়ে লাভ নেই আর এসও ফোরের যোজনী দুই এই দুইটা বসবে এর নিচে সরি দুই হবে এখানে এসো ফোরের যোজনী দুই 
তাহলে অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত হবে NH42SO4 ঠিক আছে তাহলে অ্যামোনিয়াম সালফেট এর সংকেত NH42SO4 অ্যামোনিয়াম সালফেট কি কি করলাম আবার বলছি যে অ্যামোনিয়াম আর সালফেট মূলক দুটো পাশাপাশি রাখা হলো তারপর আমি দেখলাম এদের যোজনি কত SO4 এর যোজনি 2 ব্র্যাকেট দিয়ে যোজনি এখানে বসলাম কিন্তু ব্র্যাকেট না দিতাম মনে হতো 42 তো আমরা কখনো 42 লিখছি না এই দুইটা এই পুরো মূলকের জন্য এবং সালফেট মূলকের পাশে এখানে বসবে 1 কারণ NH4 এর যোজনি 1 এখানে 1 দিয়ে কোনো লাভ নেই তো 1 আমরা দেব না এরপরে লাস্ট एग्जांपलটা আমি দিচ্ছি অ্যামোনিয়াম ফসফেট অ্যামোনিয়াম ফসফেট এটা অ্যামোনিয়াম ফসফেট অ্যামোনিয়াম ফসফেট এখন কি হবে যে আবারো NH4 লিখলাম এবং PO4 কে পাশাপাশি লিখলাম দুটো ভিন্ন মূলক ছিল কার যোজনি কত এর যোজনি হচ্ছে 1 এর যোজনি 3 এর 1 এখানে বসবে এর 3 এখানে বসবে তবে যদি সংখ্যা লিখতেই হয় ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে তখন তাহলে এখানে NH4 এর এখানে 1 দেব না 1 দিয়ে লাভ নেই নিচে এর যোজনি 3 এখানে আমি ব্র্যাকেট দেব এর নিচে 3 লিখব তাহলে অ্যামোনিয়াম ফসফেটের সংকেত হচ্ছে NH4 ব্র্যাকেট 3 PO4 এভাবেই মোটামুটি আমরা ক্লাস 8 এর জন্য অ্যাটলিস্ট ক্লাস 8 এর জন্য আমরা যোগের সংকেত প্র্যাকটিস করতে পারি আমরা এভাবে যোগের সংকেত প্র্যাকটিস করব দুই একবার তোমরা যদি এভাবে সংকেত প্র্যাকটিস করো এবং যোজনী যদি কিছুদিন পর পর চর্চা করো দেখো এই জিনিসটা কখনো একটা পরে একবার পড়লে কখনো মনে থাকে না কখনোই মনে থাকবে না অনেকের মেধা অনেক ভালো অনেকের মানে ব্রিলিয়ান্ট বলি আমরা যে কিছুক্ষণ পরেই পড়া কমপ্লিট হয়ে যায় তো আমাদের ক্লাসে কিন্তু সব স্টুডেন্ট একই রকম না আমি নিজেও কোনো ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না আমি পুলিশান স্কুলেন কলেজে পড়েছি আমি কখনো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ কখনো কোন প্লেসে থাকতাম না ঠিক আছে তাহলে যারা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট বিলো অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট একটু পড়তে কম মানে মাথার মধ্যে কম পড় হচ্ছে এরা কিভাবে পড়া কমপ্লিট করবে এই টাইপের যদি কেউ থাকো যে একবার আমার পড়া মুখস্থ হচ্ছে না সব সময় মনে রাখবা তোমার পড়া মুখস্থ হচ্ছে না অল্প একটু দেখে বইয়ের পাতা উল্টা পড়ে ফেললাম পড়া হয়ে গেল এমন যদি তোমার প্রবলেম থাকে তুমি লিখবা তুমি বারবার লিখবা লেখার সাথে সাথে দেখবা যে পড়াটা খুব ইজিলি আয়ত্ত হচ্ছে ঠিক আছে যে আমাদের পড়াশোনার কতগুলো নিয়ম আছে আমরা শুধুমাত্র পড়া দেখে বা পড়ে বা শুনে একটা একটা পৃথক পৃথক ভাবে করি না যদি তিনটা একসাথে হয় তাহলে আমরা খুব ভালোভাবে পড়া কমপ্লিট করতে পারি তো তুমি যদি পড়া দেখো এটা তোমার ব্রেনের মধ্যে একটা সিগন্যাল যাচ্ছে তুমি যদি পড়া শোনো নিজের কথা নিজের কথা বলে তুমি যদি তোমার কানে শোনো তাহলে এটার একটা সিগন্যাল তোমার কানের মধ্যে যাচ্ছে এবং তুমি এটাকে মেমোরাইজ করতেছো চিন্তা করতেছো এভাবে তাহলে তুমি আবার যখন লিখতেছো তোমার লিখতে গেলে এটা মাসল প্র্যাকটিস বলে তোমার হাতের মাধ্যমেও কিন্তু তোমার অনেকটা পড়া আয়ত্তের মধ্যে চলে আসে যে এভাবে যে সংকেত লেখাটা আমি একটা স্টুডেন্টকে খুব ভালোভাবে নিয়মটা মুখস্থ করালাম কিন্তু কখনো প্র্যাকটিস করতে দেয়নি আমি ওকে হাতের মধ্যে কলম নিতে দেয়নি আমি বললাম যে এই জিনিসগুলো তুমি একবারে পরীক্ষার দিন লিখবা তাহলে ওই স্টুডেন্টের যদি সকল যোজনী মনেও থাকে তাও সে লিখতে গিয়ে ভুল করার সম্ভাবনা থাকবে কারণ তার হাতের প্র্যাকটিস ছিল না সে তখনও লেখে নেই বা কখনো প্র্যাকটিস করে নেই ঠিক আছে তো যাদের একটু পড়া কম স্মরণ থাকে সঠিকভাবে মনে থাকছে না কিছুক্ষণ পর পর ভুলে যাচ্ছি এমন হচ্ছে বা আজকে পড়ছি কালকে মনে থাকে না তারা চেষ্টা করবে বেশি করে লেখা বেশি করে লেখা ঠিক আছে ভালো স্টুডেন্ট খারাপ স্টুডেন্ট বলতে কিছু নেই কথা হচ্ছে তুমি শ্রম দিচ্ছ কি না তুমি যদি শ্রম দিচ্ছ তাহলে তুমি ভালো স্টুডেন্ট তোমার রেজাল্ট কী থাকে তা সেটা ব্যাপার না ইনশাল্লাহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবা অনেক ভালো কিছু করতে পারবা লাইফে তাহলে শ্রম দিবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শ্রম দিবা তারপর দেখো তোমার রেজাল্ট কী আছে হ্যাঁ শ্রম না দিয়ে কখনো ওটা আশা করবা না যে আমি প্র্যাকটিসই করলাম না আমি আশা করছি আমি এ প্লাস পাবো গোল্ডেন এ প্লাস পাবো না এই ধরনের কাজ করবো না চেষ্টা করো চেষ্টা করে ইনশাল্লাহ সব ধরনের পরীক্ষাতে তুমি ভালো কিছু করতে পারবা তো ঠিক আছে অনেক কথা বললাম এই সংকেতগুলো প্র্যাকটিস করবা আবারও বলছি যে এই ধরনের মূলক থাকবে এবং যদি কোনো সংকেত এমন থাকে যে করতে পারছো না মিস হয়ে যাচ্ছে আমাকে দিও আমি করার চেষ্টা করব যখনই তোমরা কোনো কোশ্চেন করবা এই পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ে তখন তোমরা এই ইউটিউব চ্যানেলে যেখানে ভিডিওটা দেখছো তার কমেন্ট বক্সের মধ্যে অবশ্যই তোমার নাম লিখবা তোমার রোল লিখবা কোন শাখাতে পড়ো সেটা লিখবা তারপরে তুমি কিন্তু কোশ্চেনটা করবে তাহলে আমারও অ্যান্সার দিতে খুব ভালো লাগবে ঠিক আছে কারণ ক্লাসের মধ্যে যখন পড়া ধরি নাম জিজ্ঞেস করি বলো তোমার নাম কি রোল কত এভাবে বলি তো তখন আমি বুঝতে পারবো যে না ঠিক আছে আমার স্টুডেন্টের সাথে আমি কথা বলছি কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে নেক্সট ডেটে আমরা রাসায়নিক সমীকরণ রাসায়নিক সমীকরণ কিভাবে লেখে রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়ম এবং বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং সমতা করা এক লেকচারে হবে না কিন্তু
এটা পুরো বইয়ের অংশ এটা ষষ্ঠ অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় দশম অধ্যায় ইভেন ক্লাস নাইনে গেলে সম্পূর্ণ কেমিস্ট্রি বই পুরো বইয়ের অংশ এটা তাই আজকের পড়াটা কোনো কোশ্চেন ভিত্তিক পড়া ছিল না আজকের পড়াটা শুধুমাত্র বেসিক কনসেপ্টের উপরে ছিল তাহলে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করিও ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ